పొగతరావుట మద్యం సేవించుట ఆరోగ్యానికి హానికరం ఇదే మా ఊరు పల్లెటూరు అందాల్లో పోటీ పెడితే మా ఊరే మొదటి ప్రైజ్ వస్తుంది మా ఊరి పేరు రాజాపేట ఈ ఊరిలోనే నాకు ఇల్లు పొలాలు అన్నీ ఉన్నాయి కానీ నా ప్రాణం మాత్రం మా అక్క దగ్గర ఉంది మా అక్క అంటే నాకు ప్రాణం అందుకే మా అక్క పెళ్ళైనా కూడా మా అక్కతో పాటు మా బావు నుండి నేను కూడా వెళ్ళాను మా బావ వాళ్ళది చిలకలూరిపేట అక్కడ జరిగిన కదే ఈ కథ అవును <laughs>
తాగలవట్లేదు ఎవరో ఒకరు కంపెనీ ఉంటేనే మందు లోపలికి పోయేది సరే ఏం చేద్దాం మా తమ్ముడికి ఫోన్ చేస్తా ఏంది ఫోన్ ఎత్తడు హలో తమ్ముడు ఎక్కడా చిన్న పనుంది నీతో వస్తావా ఇంటికి అబ్బా వీడేమో కుదరదంటున్నాడు మందుంది ఇద్దరం కలిసి తాగుదాం అనుకున్నాము సరేలే ఎవరురా వీళ్ళు వీళ్ళని ఎవరు పిలిచారు నా కంపెనీ కోసం నేను పిలిచాను నా కంపెనీ కోసం వాళ్ళిద్దరిని పిలిచానన్న వామ్మో వీళ్ళని చూస్తే గ్లాస్ ఎత్తితే దించేవాళ్ళు లేరుగా సరే రే మీరు కూడా మీ కంపెనీ కోసం ఎవరికి చెప్పలేదుగా ఎవరిని పిలవాల సరే వచ్చి కూర్చోండి ఏరా ముందు సమానంగా ఉందా అన్న అందులో సరిపోలేదన్న పక్కన పక్క గ్లాస్ అన్న ఏది ఈ గ్లాస్ లోనా అరే అది మందురా మంచిళ్ళు కాదు ఏ కరు ప్రాంతా నుంచి వచ్చారా మీరు ఎత్తితే దించే పనిలే తగ్గేలే డబ్బులు సంపాదించాలన్నా ఏదైనా దారుంటే చెప్పు నువ్వే కాస్త సరే తమ్ముడు నాకు తెలిసిన దారి ఒకటి ఉంది బెట్టింగ్ అది చెబుతాను తక్కువ టైంలో ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించు ఓకేనా చెప్పన్నా తొందరగా కనుక్కొని చెబుతా ఒక్క నిమిషం రేట్ ఎంత ఇండియా గెలిస్తే పదివేలు వస్తాయి తమ్ముడు పోతే రెండు వేలు పోతాయి నాకు తెలియదన్న ఇదిగో రెండు వేలు అది ఓకే తమ్ముడు కంగ్రాచులేషన్స్ ఇండియా మ్యాచ్ గెలిచింది నీకు రెండు వేలుకి పదివేలు వచ్చినాయి నువ్వు కలిపినాయి రెండు వేలు ప్లస్ పదివేలు ఇదిగో పన్నెండు వేలు జాక్పాట్ తమ్ముడు నీకు అదృష్టం బాగుంది అన్న థ్యాంక్స్ అన్న ఏ 
మాట్లాడు లేచిరా ఒరే సంతు నీకు తెలీదా దాని గురించి అది పన్నెండు అయితే గాని నిద్రలేకపోదురా పెద్ద మహారాణి అది తొమ్మిది నరే కదా చూడ అసలేం జరిగింది అదే ఏంటని అడుగుతున్నాను అక్కల షాప్ లో నమ్మడు ఇంకా గాలి తిరుగుతూనే ఉండా ఇంకా ఎప్పటికి వెళ్ళట్లేదా నువ్వేంటో మాకు తెలుసు కదా వాళ్ళు వీళ్ళు అన్నవి నువ్వేం పట్టించుకో మాకురా నువ్వేంటో మాకు తెలుసు కదా బాధపడకురా నువ్వు వాళ్ళన్నా నేను అంత బాధపడేవాడిని కాదు అక్కయ్య వాళ్ళన్నారని ఆ కోపం ఇంటికి వచ్చిన ఆమె చూపించి మీ అక్క ఏదో కోపంలో మాట్లాడిందిలే గాని నేను సర్ది చెప్తాను నువ్వేం పట్టించుకో మాకు ఏరా ఇంకోటి తింటావా చాలా అరే వాళ్ళు వీళ్ళు అన్నారని కాదురా నువ్వు ఆలోచించు నువ్వు డిగ్రీ పూర్తి చేసుకున్నావు శుభ్రంగా సర్టిఫికేట్స్ ఉన్నాయి ఏదైనా మంచి జాబ్ చేసుకో మీ అక్క బావతో ఉండే ఆనందం కంటే నువ్వు మంచిగా సెటిల్ అయి జాబ్ చేసుకుంటా ఉంటే వచ్చే ఆనందం ఇంతకంటే ఎక్కువ ఉంటది ఒకసారి ఆలోచించు 
చెప్పేది అర్థం చేసుకో ఈ ఒక్కసారైనా నా మాట విని మంచి జాబ్ చూసుకో సరే అర్థం రే జాగ్రత్తగా వెళ్ళు చిట్టి మీ బావ చెల్లాడమ్మా పొద్దు పొద్దున్నే ఆ గాలోడు ఎందుకు వచ్చాడు ఏంటే బావను పట్టుకో నా మాటలు వాడి గురించి నా దగ్గర మాట్లాడకు ఏమనుకుంటున్నావే నువ్వు చదువుకునే రోజుల్లో ఒక పక్క చదువుకుంటూ ఒక పక్క జాబ్ చేసుకుంటూ మా అన్నకి ఎంత సహాయంగా ఉన్నాడో తెలుసావాడు ఏం తెలుసని వాడి గురించి మాట్లాడుతున్నావు పిచ్చి పిచ్చిగా ఉందా ఏంటి ఇంకొక్కసారి మాట్లాడావంటే నీకు మర్యాదగా ఉండదు ఏ నువ్వెప్పుడు ఇంత మా వాడికే సపోర్ట్ చేస్తావు హలో అన్న చెప్పమ్మా అన్న ఇంకొక రెండు వేలు అన్న నేను పని మీద వెళ్తున్నాను బయటికి నీ బట్ట పొద్దు గూకులు ఇప్పటికే మూడు సార్లు వేసావు మూడు రోజులు ఆరు వేలు పొద్దు గూకులు ఇదేంది ఏం లేదన్న ముగ్గురున్నారు నాతో పాటు నాకు చాలా ఫోన్లు వస్తాయి పని ఉంటుందిలే కానీ సరే అయితే కాదులే కానీ నీకు ఆ బోర్డు నెంబర్ చూస్తాను వాళ్ళకి ఎంతో కొంత అడ్వాన్స్ కట్టి ఇక నువ్వే డైరెక్ట్గా ఆడుకో పని చేయన్న పని చేయన్న ఓకే అన్న థ్యాంక్స్ నన్ను ఇట్ట పొద్దు గూగులు ఫోన్ చేసి ఇసుక చూకు పెట్టే ఫోన్ నాకు పని ఉంది థ్యాంక్స్ అన్న అత్త టైం ఎంత అయింది ఐదున్నర అయిందమ్మా ఏమైతే టయానికి రాదు మనల్ని అయితే టయానికి రమ్మనిద్ది వచ్చిందమ్మా నేను వచ్చేటప్పటికి ఎవరు ఏదేదో మాట్లాడుతున్నారు ఐ డోంట్ కే పాట ఐదు లక్షలు దేవుడి పాట ఇరవై ఐదు వేలు పాట ఐదు లక్షలు దేవుడి పాట ఇరవై ఐదు వేలు నా పాట ఇరవై ఆరు వేలు నా పాట ఇరవై ఏడు నా పాట ఇరవై ఎనిమిది నా పాట ఇరవై తొమ్మిది నా పాట ముప్పై నా పాట ముప్పై ఒకటి నా పాట ముప్పై రెండు నా పాట ముప్పై మూడు నా పాట ముప్పై ఐదు నా పాట నలభై నా పాట నలభై ఐదు నా పాట యాభై ఏంటక్క ఐదు లక్షల రూపాయల పాటకి ఎంత ఎక్కిస్తావు నా ఇష్టం నాకు అవసరమే నేను పాడుకో నా నీకు అవసరమే అయితే నువ్వు కూడా పాడుకో అది కాదు కదక్క ఎవరి మొక్కలు డ్రాప్ అయితే పాట పెంచితే ఎవరికి రాకుండా పోతాయి కదా నాకు అవసరం అమ్మాయి నేను పాడుకుంటున్నాను 
అది కాదంటలేదక్క నీది అవసరం నాది అత్యవసరం నా ఇష్టం నా ఇష్టమైనంత పాడుకుంటా నేనింతే నీది అవసరమే నాది అవసరమే ఇక్కడ కోప్పడితే ఏ పనులు కావక్క సర్దుకొని పోతేనే చీటీ పాటన్నాక జరిగిద్ది కానీ నువ్వెంత పాడుకుంటావు పాడుకో నేనెంత పాడుకుంటాను పాడుకుంటా ఎందుకు మీరిద్దరు అరుచుకుంటున్నారు పాట అవసరమైనప్పుడు పాడుకోండి ఎవరికి పాట కావాలి అనుకున్నప్పుడు పాట పెంచండి ఎవరు ఎంత కావాలి అంటే అంత పెంచి పాడుకోండి మీరిద్దరు అరుచుకునేది ఎందుకు కూర్చోండి ఏమండి సుజాత గారు మరి సావిత్రి గారికి అర్జెంట్ అంటున్నారు పీకల మీద ఉంది అంటున్నారు ఈ ఒక్కసారికి అర్థం చేసుకోండి ఆ అమ్మాయి పాడుకోవాలని అంటుంది కదండి నెక్స్ట్ మంత్ మీరు పాడుకోండి ఆ వైపు మాట్లాడతారేంటి నేను ఎవరి వైపు మాట్లాడట్లేదు ఎవరు అవసరం గట్టిదా అని ఆలోచిస్తున్నాను ఆమె పీకల మీద ఉంది అంటుంది కాబట్టి నేను మాట్లాడుతున్నాను అసలు మీకేం అవసరం ప్రతి దసరాకి నేను బంగారం కొనుక్కుంటా అది నా సెంటిమెంట్ ఈ సంవత్సరం కూడా కొనుక్కోవాలి మీరు గోల్డ్ కొనుక్కోవాలి సావిత్రి గారు మీకేం అవసరం అండి స్థలాన్ని తాకట్టు పెట్టుకున్నాము అది ఈ నెలలో కనుక తీసుకోకపోతే దాన్ని కనం చేసి దయచేసి ప్లీజ్ రిక్వెస్టెడ్గా కొంచెం ఇది ఈ స్థలం ఇడిపించడానికి డబ్బులు ఇప్పిస్తారని అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఇద్దరు అవసరాలు ఓకే నేను కాదంటం లేదు ల్యాండ్ అంటే తరతరాల నుంచి వస్తుంది అంటుంది ఆమె ల్యాండ్ పోతే మళ్ళీ ల్యాండ్ రాదు అది వాళ్ళు కట్టుకోవాలి కాబట్టి గోల్డ్ అంటే ఈ మంత్ కాకపోతే నెక్స్ట్ మంత్ అయినా కొనుక్కోవచ్చు ఒకసారి ఆలోచించండి సుజాత గారు సుజాత గారు అమ్మాయిది ల్యాండ్ అంట ఈ నెలలో తప్పితే తర్వాత తీసుకోవడానికి కూడా ఉన్నాయి ఈ ఒక్కసారికి సావిత్రి గారికి ఛాన్స్ ఇవ్వండి నెక్స్ట్ మంత్ మీరు తీసుకోండి ఎనిమిది మంది రిక్వెస్ట్ చేస్తా కావాలంటే మీకు సరే అక్క ఇచ్చేసేయండి ఓకే అండి థ్యాంక్స్ ఈ పాట సావిత్రి గారికి కొట్టేస్తున్నాను సావిత్రి గారికి ఒకటోసారి సావిత్రి గారు రెండోసారి సావిత్రి గారు మూడోసారి థ్యాంక్స్ అండి సుజాత గారు మీరు అడిగారు కాబట్టి కాదనలేక ఇచ్చేశాను ఓకే అండి డబ్బులు పది రోజుల తర్వాత ఇంటికి పంపించేస్తా ఇంకో పది అక్క ఫోన్ చేస్తుంది ఏంటి ఇప్పుడు హలో కొంచెం అవసరం వచ్చి పాడుకున్నాను అక్క మా వారు వేరే వాళ్ళకి షూరిటీ సంతకం పెట్టారు అక్క వాళ్ళేమో మోసం చేసేసి వెళ్ళిపోయారు అక్క మేము కట్టుకోవాల్సి వచ్చింది అక్క మా వారు వచ్చారు హలో అక్క నేను ఏంటి ఇంకా అమౌంట్ పంపించలేదు రాలేదక్క అదే చూస్తున్నాను అక్క వచ్చినట్టున్నారు లెక్క ఓకే అక్క ఏంది చీటి పాట బులేడానికి వచ్చా ఏమే మీ తమ్ముడు వచ్చారు చూడేందు చేతిలో డబ్బులు పెట్టుకొని ఎక్కడ పెడితే అక్కడ తిరగడం కాదురా
వస్తున్నాలే రే సంతోష్ వస్తున్నారు అక్కయ్య ఫోన్ మీద ఫోన్ చేస్తుంది వంటగా లేట్ అవుతుందంట రారా ఉల్లు నిప్పులు ఉన్నాయి బాబా మసాజ్ చేయించుకోవాలి ఏం బాబా పెళ్లి చేసుకో రోజు మసాజ్ చేయించుకున్నా అంటే అక్క నేను డైలీ కొడుతుందా బాబా అవన్నీ మాట్లాడకూడదులే సర్లే కానీ వీళ్ళ పూచ్చంగతి ఓకే మరి మన పూచ్చంగతి ఏంటి అయ్యారు నేను చూసుకుంటా కానీ ఎందుకు ఏమే అయిందే పూజారి గారు ఫోన్ చేశారు ఎంతసేపు అయిందండి ఏంది బావ ఇది ముగ్గురు పట్టుకున్నంత బరువు ఉంది ఎంత తినమంటే పద అంటే నీకంటే కొంత బావ మాకు అలవాట్లేదు కదా తోలు ఇంటికి వెళ్ళొస్తా బావ ఇప్పుడు అంకం చెట్టి దగ్గర రెడీ అయినా వెళ్ళామా నాకు కొంచెం పనుంది రా చిట్టిని తీసుకొని వెళ్ళు నేను మీ మామయ్యతో వస్తాను చిట్టి చిట్టి ఆమెతో పెట్టుకుంటే నేను వెళ్ళినట్టే రెడీ అవుదు నేను బాగును సర్లే అత్త నేను వెళ్తున్నా చూస్తున్నాను ఎప్పుడు ఇలా లేవే ఇంత అందంగా ఉన్న అందులో ఇస్తే ఇప్పుడు దాకా నెగ్లెక్ట్ చేసేవాడి కాదుగా చంప పగులుద్ది చంపలు మాకే కాదు మీకు ఉంది మా చూడు మా ఈడు చూస్తానే ఉన్నా అరే దాన్ని నేర్పించుకురా ఓయ్ ఒకసారి తెలియ 
అక్కా బావ ఎప్పుడు సంతోషంగా ఉండేలా చూడతల్లి అన్న క్రికెట్ లో పెట్టిన డబ్బంతా నాకే రావాలమ్మా సావిత్రి అయిపోయిందా అయిపోయిందండి కామాలు ఎటు సర్దలేదు కనీసం బెండ్ అన్న ఇంటికి వెళ్దాం పెందలాడే ఎంతసేపు నానానికి లేడ్రా ఏంటి ఎలా ఉన్నావు కోపంగా ఏం చెప్పలేదా నాకేం చెప్పలా అంకం చెడ్డి దగ్గర నన్ను అందరి ముందు కామెంట్ చేశాడు దేనికి ఏమైందిరా మీ ఇద్దరికి నేనేం చేయాల ఆయనే పెట్టాడు గోల నా నేను ఇంకేం అడగల పక్క వచ్చేసా ఏమోనయ్యా మీ ఇద్దరు గొడవ వల్ల నాకు తనలోపు వస్తుంది కాసేపన్నా ప్రశాంతంగా ఉంటాడు ఏంది బా గ్లాస్ అండి వాటర్ తాగుదామని ఈ మధ్య గాజు గ్లాస్ లో కూడా వాటర్ తాగుతున్నారా ప్లీజ్ ఎప్పుడో ఒకసారి ప్లీజ్ తొందరగారా నాకు తెలిసే నువ్వు ఒప్పు ఉంటా ఎన్నిసార్లు అడగలేదు అక్క ఏమైంది ఏమైంది నేనేమన్నానే బయటికి రమ్మన్నాను అంతే ఎందురా ఏంది ఇప్పుడేమై ఎక్స్ప్రెషన్ మార్చేశాడు అక్క ఫ్రెండ్ వచ్చాడు మాట్లాడొస్తా సరే వెళ్ళు అవును ఫోన్ ఏం రాలేదు కదా ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు ఇప్పుడు పట్టుంటున్నావుగా పోసి దాకా కూడా ఆగట్లేదుగా ఏం చేస్తాం అట్ట ఉంది ఇరవై రోజు నుంచి పనిలేదు ఏ ఏ గ్లాస్ అని వాకండి ఫ్రెండ్షిప్ గడిపోయిద్ది క్యూ పెట్టుకోవటమే గ్లాస్ అని ఇస్తే ఫ్రెండ్షిప్ గడిపోయిద్ది ముందు ముందా దాన్ని నీకు తెలిసే తెలియదు అది హాయిగా సంబరం బ్రహ్మాండంగా జరిగింది ఫ్యామిలీస్ అంతా హ్యాపీగా ఉన్నారు మన అంకమ్మ తల్లి దగ్గర సూపర్గా జరిగింది ఈ సంతోషంలో మనం ఇవన్నీ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం దయచేసి ఎవరు కోపటం కానీ దయచేసి చేయొద్దు బాగా సంబరం బాగా జరిగింది కాబట్టి ఈరోజు మనం ఇది ఫుల్ ఖుషి పూర్తిగా ఎంజాయ్ చేద్దాం ఓకే
ఏందన్న అటబాస్తున్నా వాటర్ బాగా కలిస్తేనే ఆరోగ్యంగా ఉండేది సీనియర్ కి జూనియర్ కి తేడాది ఓవర్ పోసుకొని ముందు అవటం కాదు పెద్దవాళ్ళు అంటారు ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం నీళ్లు ఎన్ని నీళ్లు పోసుకొని ఎంత తాగినా ముందు హ్యాపీగా ఉంటది ఆరోగ్యాన్ని పండగ తమ్ముడు అందరూ ఎంజాయ్ చేయాలి ఇక్కడ పిల్ల పెద్ద ఏమీ లేదు ఎన్ని మాకు చెప్పు అలవాటు లేనోడు ఇక్కడ దాకా ఎందుకు వస్తావు సోడానా మంచి చెప్పు సోడానేమో ఏం నీ సప్పటి ఎంతా బానే ఉంది ముక్క లేదు ఏం లేదు ఏం అసలు ఇప్పుడు నీకు ముక్క కావాలి పవన్ కళ్యాణ్ చిటికేస్తే వచ్చింది ఈ రావు గారు తప్పడు కొడితే హే హే అన్న ఇది పుష్ప పాటి పుష్ప కాదు కాయ ఏంద్రా పండగ సంబరం ఏది నువ్వేంది అసలు ఏదో టెన్షన్ టెన్షన్ గా ఉన్నట్లు ఉన్నావు నిదానంగా తాగు ముందు చాలా ఉంది బా ఏమైంది ఏమైంది ఇప్పుడే వస్తా నేను చదువుతాల అక్కాయికి నీళ్ళకి నీళ్లు మందుకు మందు చూపెడతా నీళ్లు మందుకు మందు చూపెడతా నేను కాదు పన్నెమా ఎంత పది సరే నేను ఐదు వేలు ఇస్తా పదివేలు మీరు కలపాలి నీళ్ళకి నీళ్లు ముందుకు ముందు ముందు బాబులు మేము ముందు బాబులు ముందు కొడితే మాకు మేమే మహారాజులు అరే కళ్ళు దాగి గంతేస్తాం సరా దాగి చిందేస్తాం అందంతా దిగేదాకా లోకాలే పాలిస్తాం నాకు భూతంటే ఎందుకంత చులకనా తాగి వాగేది తప్పుకోండి తప్పుకోండి
రావు మామ వేస్తే మేము అంత తక్కువ తాగామా రే జానీ నువ్వుడ్రా మ్యూజిక్ నబో నబో నబరి గజలు నబో నబో నబరి గజలు ఎదుగులు ఎదులు ముగ్గు పడకలు నడుము సన్న నాగరాలు ఎవులు గని బాగు అబో 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 బేడ పరక టిక్కిటి అసలు వాటర్ పోసుకోకుండా ముందు ఆడేరా మనకి మైండ్ ఉందా లేదు అసలు వాటర్ పోసుకోకుండా ఆడేరా అసలు వచ్చారుగా ఇంకా పడుకోండి తెలుసా మీకు ఏమైనా తాళాలండి కనిపించట్లేదు ఎక్కడండి కనిపించలేదు నాకు 
వాళ్ళు వస్తా ఉన్నారు ఒకసారి అమౌంట్ చూసుకుందామని తెచ్చింది డబ్బులు నువ్వేగా బీర్వాలో పెట్టుకుంది రాత్రి ఇక్కడ డబ్బులు పెట్టాను రా కనిపించట్లేదు నువ్వేమైనా తీసావా ఇక్కడ డబ్బులు పెట్టాను రాత్రి నీ మొంగులే పెట్టాను నన్ను అనుమానిస్తున్నావు అక్క అనుమానించట్లేదు రా అడుగుతున్నాను నేను ఉంది బావా నువ్వు నేను ముగ్గురమే ఉన్నా ముగ్గురు ఉన్నప్పుడే అక్కడ పెట్టాను డబ్బులు ఏమైంది సాయంత్రం ఆయన వస్తానన్నాడు ఇప్పుడు ఏం పరిస్థితి ఎవరు తీశారు చెప్పండి చెప్పండి మీ ఇద్దరిలో ఎవరు ఎవరు అనడానికి లేదు నేను ఎవరు తీశారో చెప్పండి డబ్బులు ఏమయ్యో అర్థం కావటం లేదు డబ్బులు రా అని డబ్బులు ఏం చేసావు రా ఏంట్రా ఐదు సంవత్సరాల నుంచి నేను చూసుకుంటున్నాను రా దానికి ఇచ్చిన బహుమతి ఇదేనా రా నాకు అమ్మ కన్నా ఎక్కువ చూసుకున్నా కదరా నిన్ను ఎలా తీయాలనిపించింది రా నీకు దేనికి పాడాను నేను అప్పుడు దేని కోసం పాడాను రా మన ల్యాండ్ పోతుందనేగా తీసి పాడిన దాన్ని మాట్లాడేంది రా దేని తీసేవరా వాటిని పోరా ఎక్కడికి వెళ్తావు వెళ్ళు వెళ్ళిపోరా డబుల్ సంగతి ఏంటమ్మా కదా మరి రమ్మన్నావుగా వచ్చానుగా డబ్బులే పొద్దున్న వస్తే సాయంత్రం రమ్మట సాయంత్రం వస్తే రేపు రమ్మట అట్ట కాదు డబ్బులు ఇస్తేనే కాగితాలు ఇస్తాం లేదంటే కన్నం చేస్తామా సాయంత్రం ఇస్తే ఇచ్చినట్టు లేకపోతే కన్నం చేసేస్తాం ఇలా జరిగిందా వెంటనే బావకు చెప్పాలి చిట్టి ఏంటి ఈ టైంలో ఫోన్ చేస్తుంది చెప్పు చిట్టి హలో బావా చెప్పరా వదినోళ్ళు స్థలం మీద అప్పు తీసుకున్నారు కదా వాళ్ళు వచ్చి తగ ఇబ్బంది పెడుతున్నారు సరే బావా సరే ఒక్కొక్క ఇబ్బంది 
ఎందుకు వచ్చింది తాత ఇలా కై రక్షణ అవసరం ఉంది బయట వాళ్ళకి కట్టాల్సింది కొంచెం అవసరపడ్డి ఇస్తావా తాత కై రక్షణ మీరు ఉండా లేకపోయినా ఉండా లేకపోయినా మీ ఆట మీకు ఉంటుంది ఐదు లక్షలు తీసుకొచ్చి అబ్బాయి కంటే పనుంది బాబాయ్ మళ్ళీ వస్తా సరే జాగ్రత్తగా వెళ్ళరా సరే బాబాయ్ ఏంటండి మీకేమైంది మీరు డబ్బులు తీయటం ఏంటండి
అత్యాసకు పోయి సప్త వ్యసనాలకు అలవాటు పడకండి ఉన్న జీవితంలో వచ్చిన జీవితంలో చక్కగా బతకండి కష్టపడి మీరు కన్న కళలను సాధించండి మంచి తరతరాలు చెప్పుకోవాలా